费功夫时间安排。你切入我心海，爱你却说不出来，为爱等待，经过太长的无奈，不再犹豫，不再疑猜，你就是我。十五、十六、十七，哎，十八了，不对，高了一点。十七，哎，潘大海，你这干嘛呢？呃，苏云要跟他们老板表白，我这来帮他的。跟谁表白？就是他们老板啊，好像叫邱总，邱总吧。他人呢？他上去了，他刚刚上去的。哎。起了邱总，我不知道这样的方式会不会让你觉得有点唐突。我只是想跟你表达一下我内心最真挚的情感。我喜欢你一千零七十五天了。我，这是我送你的玫瑰花，我希望你能收下。如果你想考虑看看的话，也没有关系，我可以等你。但是如果你接受的话，我们可以试试看。对不起，我已经结婚了。我想拒绝我的话，也不用开这么大的玩笑吧。我真的结婚了，需要我给你看结婚证吗？说什么了？说我结婚了。你告诉他是实话呀。哎呀，放心吧，我只是说我结婚了，没有说跟你结婚。你不管跟他说你跟谁结婚了，他心里都会不好受。就怪我，这段时间我这边事儿太多了，也没顾得上他。其实我之前告诉他你结婚了，他也不会像今天这么难受。哎，其实没什么大不了的，知道了也好。要不他整天往这儿跑，万一哪天撞了我姐，不就彻底穿帮了吗？谢谢你啊，你跟他说跟你结婚的对象是我。嗨，别客气。其实我觉得我们俩的婚姻最真的就是那么一张证，本质上我们是朋友，不会影响你们姐妹感情的。
你不用有那么大的心理包袱。要去看医生了。嗯，最近还是不太舒服。我先走了。哎，你等会儿，你先帮我拿呀。这给你拿着，这是呃，冬虫夏草。呃，我听朋友说，虫草对调节内分泌很有效果。你每天煎着喝一喝，配合那中药试试看。正好我那有，你放心啊，我不是故意讨好你，想跟你住一块儿。我只是觉得，你那天突然晕倒，挺吓人的，看你一个人躺医院里也挺可怜的。就当是朋友间的关心吧。先走了。哎，要不这花你你，你看。可是人家女孩偏心意，不管怎么着你得收着。我走了多少啊？您给我呗。你答应了，好好好，那这样让大姨把电话给他，让他来约你。那还别麻烦大姨了。我最近这边也安排了几个对象，我都排着队呢。我相亲时间安排的挺满的。夏夏，要不，妈下个星期过去一次，顺便帮你参谋一下你接触的那些青年，好不好？不用了，妈，这事我自己把关就行。不行。合适不合适？要是不合适，咱们啊，尽早打算。其实吧，我。
我最近接触了一个对象，我觉得还行。我就想再观察观察，再跟您说。你这么重要的事情，你怎么不跟我说啊？你不会在骗妈吧？没有，真没骗你。你放心吧啊。行了，妈，我就干熬药了啊，挂了。有事儿，我想跟你聊聊。好，请进。就是你想清楚了，要跟我住一块儿，对吗？确定想清楚了。好，盛夏，我就知道。你是一个识大体的女人，我是有条件的。什么条件？我妈最近到处托人给我介绍对象，我想了一下，我要是换一个重新来过吧，可能不会有你们家这么多麻烦事儿，但是一定会有新的麻烦出现。我实在是折腾不起了，我妈那人身体不好。这个一直是他的一块心病，我怕他担心，我就跟他说，我已经有男朋友了。等等，上次我们刚结婚，你跟我说你不是跟你妈说了结婚了吗？上次是上次，上次我骗你的。没关系，我原谅你了。就是你妈妈要来北京，对不对？对，但是被我劝住了。他的条件是，要先通过视频见见我的男朋友。懂，就是我假装你的男朋友，让你妈妈放心，对不对？小事，没问题。但你千万注意啊，不能说漏了。关于结婚的事儿，千万不能说漏。你先帮我应付过去，其他的问题我来处理。行，我懂。我们的婚姻基础就是互利互惠、互不公开，这点契约精神我有。你姐跟你肖伯伯那边，我也会帮你应付，这点请你也放心。谢谢。还有一个问题啊，咱俩要住到一块儿，你姐可千万不能搬过来，她要二十四小时盯着我，我非疯了不可。行，你放心，这个我来跟她谈。反正现在不管我们碰到什么困难，都要像现在这样，共同的咬牙挺过去。只有让他们彻底信任我，我们俩才能回到原来的生活。那就商量一下怎么住吧。你搬过来？那不行，我每天有固定的生活规律，必须要在我自己的那个屋子里才能完成。我同意让你搬进来，已经做了很痛苦的思想工作。你一定要最小限度的打扰我的生活。行，我同意。我只有一个条件，得尽快。肖伯伯这周末到家里来，他来之前咱们得收拾好。好，好，我这就准备。你先别走，先帮我应付一下我妈。现在就应付。对，来吧。秋阳。啊。哎呀，这个名字好。盛夏秋阳，哎呀，太般配了。好，好，好。是啊。秋阳，盛夏。秋阳啊，你今年多大啦？呃，三十九，阿姨。三十九啊！哎呦，好，好，好，黄金年龄啊！哎，你们家几口人呢？呃，就我啊，还有我姐和我姐夫。父母都不在了吗？啊。妈，问那么多干什么呀？我怎么不懂路了？我第一次见秋阳，我心里好喜欢呐、啊。啊，谢谢阿姨。秋阳啊，我听世甲说你自己开了公司是吧？哎，上班很辛苦的吧？哎呦，大老远的让你跑来，真是对不住你，辛苦了，辛苦了。啊，没有没有，呃，我和
剩下是邻居，呃，他就住我对门。哎呦，这么巧啊！太好了，太好了！秋阳啊，你看，我们家剩下的从小就是好强，他宁愿辛苦自己，也不愿意去麻烦别人。可是啊，她毕竟是个女孩子，我好担心啊。以后啊，有你了，你要多关心她，照顾她。好，阿姨您放心，我呀就喜欢生下这性格。豪爽！你看，你看，跟你这个孩子聊天，我心里特别舒坦。我也是，阿姨。盛夏，嗯，你要好好相处啊。今年过年，我要请秋阳到我们家来。秋阳啊，你四川来过吗？妈，那个差不多了啊，今儿就先聊到这儿，我该睡觉了。哎，别打岔。早着呢，就是。不，你都到我睡觉的点儿了啊！就这样啊。阿姨，我没去过四川。怎么样，我表现的还可以吗？你太热情了。不是应该热情一些吗？是，是应该热情一些，但是你太热情了。行，懂了。那我下次我就不客气了，好吧？我先掰，你尽快过来啊！行，我知道了。你在那儿消消坐，沏好了赶紧喝吧。这么晚了，跟谁通微信呢？没有啊。啊，还还是老王啊，约我明天下棋。咱们明天不搬家吗？我得跟人说一声啊，对吧？不信你看一眼。啊，看什么呀？你赶紧回复人家吧。哎，哎，老王，抱歉啊，明天去不了了啊。得那个有点事儿，改天，抱歉啊。行了，我知道了，你等我一下不就行了吗？哎，素云，你这周末还来加班，难得呀。你不也来了吗？我这不过来取东西了吗？你这怎么回事儿？没精打采的。没什么，昨晚没睡好。哟，就你这咋咋呼呼的劲儿，站着都能睡着，你还没睡好。别啰嗦了嘛，该走走，别影响我工作。你这勤勉要做给谁看？邱总今儿没来。从今天开始，我不会把爱情当事业，我会把事业当爱情。哟，你受什么刺激了？邱总拒绝你了？你能别说了吗？行，我不管你了，我走了啊。这是我凌晨刚刚拟好的结婚协议之补充条例，同居协议，麻烦你过目一下。六十八条。啊，我之后还会想起去，会随时往里加。你等一下，等一下，我这随便扫两眼，我看到的全都是。不平等条约啊！男方只能在客厅靠近阳台附近的三分之二处活动。晚上十点半以后，男方不得出个人卧室，不得上厕所。那你那那那怎么办呀、啊？男，男方，这什么？十一点钟，所有的屋子里面的灯要全暗。要看电影啊？干嘛呀
，你不能随意改变房屋里的任何陈陈设。男方不能在家中产生气味，是是什什么产生什么气味啊？就是人体的味道，比如说你你你你流汗，还有你个人的卫生问题，还有你的衣服都会有气味。我是个人，你家里摆一个塑料盘子，还能闻出塑料味儿吗？同意吗？到底同不同？同意。签吗？签。照片上一模一样，真的啊！啊，哦，来，张大哥，坐，哎，坐。哎，张大哥，哎，我给你要了一份摩卡。哎呦，真细致。说实话。咖啡里头我最爱喝的就是摩卡。哟，那看来我还真是选对了。张大哥，哎，告诉你一个好消息，我们不是正在筹备一个留美学生家长群吗？大家彼此有一个了解，家长之间可以相互的排解寂寞，那学生和学生之间可以相互有个照应。我把这个消息告诉我一个好朋友了，他特别赞成，他说这事儿由他来牵头。你当会长？哎呦，我当不了是会长，啊，我也就最多参加你们的活动，瞎凑合凑合热闹得了。太谦虚啦！您部门领导都当了，那小小一个会长，简直是对您来说小 case 啊！不瞒你说，我还真是不不适合干这个位置。丽丽，嗯，我倒觉得你挺适合干这个会长的，是吗？啊。不好意思，我接个电话。哎，哎，老公啊，你一会儿充完电卡回去，把冰箱里的东西打包带过来啊。啊，行了，我知道了，这就回去了。哎，还有啊，那个，你把卧室的门锁上啊，小心点。行了，别啰嗦了，媳妇儿。好了，我都知道了啊，挂了啊。我都给你收拾好了，你住这屋。哦，还行。你怎么有这么多东西啊？你真以为是搬家呀？我已经精简、精简再精简了。如果我只穿一双拖鞋，拿一牙刷，我姐肯定以为我糊弄她。你姐不是常住，你那些东西摆在原来的位置很正常啊。不正常，因为现在他们已经怀疑了，所以我们一定要演得逼真。你想一下，协议第十八条。你的物品不得占用我的空间超过两平米，而你的箱子已经超过了两平米。哎哎哎哎哎，你所有那些协议要适当修改。我们所有的条约的大前提是扮演一对真实的夫妻，所以那些东西要要要妥协。你干嘛去啊？我把洗漱用品放到卫生间。没什么，那玩意儿商场里面到处都是，能一样吗？有什么不一样的？你放心，我从心里面就没把你当女人。等一下，怎么了？协议第二十六条，你不得随意挪动我房间的任何物品。第二十九条，你不得打破我房间空间的结构感，比如说这个瓶子，每一个中间要有间距。要间隔三厘米，所有的按嘴要朝右，倾斜四十五度。你签了协议，就要遵守
。不，你是稚气，故意刁难我，还是真的？说真的。好，多少度？四十五度。行，四十五度。那我这没有按嘴怎么办呀？九十度行吗？依次排列。好，对不起啊，声音有点大，是四十五吧？四十五度对吧？这边也四十五度。这边不，你不能放，你只能放在这边。好，四十五度。我现在终于明白你为什么那么难嫁出去。因为嫁不出去，是因为所有男人都像你这样。我哪样了？说话刻薄，做事不过脑子。还没有眼力劲儿，我没有时间跟你生气，我还有东西没办。真难看，这什么呀？鱼。你养了条带鱼。大姐，不是带鱼，这叫银龙。谁谁是你大姐啊？听我说，这鱼必须得跟着我，他跟了我十几年了。如果我搬过来，这鱼不搬过来，我姐肯定会怀疑的，懂了吗？这不是带鱼，叫银龙。你干嘛？给你钥匙。盛夏，程阳在在你那儿啊？怎么办？没事，正好。让他看见我们俩已经住一块儿了，放松放松，别紧张。啊！现在开始进入角色，快！哦，姐，还有在呢。啊，那个，我刚刚烘焙好的饼干，来尝尝。哎，姐，我发现自打我结婚以后，你特别喜欢烤饼干哈。我最近是在研究烘焙。哎，你什么意思啊？阴阳怪气儿，什么腔调？没有。忙什么呢？搬家呢。我跟盛夏，我搬盛夏时来，盛夏睡觉轻，神经衰弱，我就不让他挪地方。你们搬一起啦？啊。哦，住一块儿挺好的。那你们之前不是要什么独立空间吗？独立空间也是相对的。哎，这样好。这样我就放心了。是不是哪有像你们这种刚结婚还分居的？这样对心理、生理都不好。行了，行了，姐，行，那你忙去吧，我们这还得收拾一会儿。行，那我去你屋里待着。哎，姐，那个你你你你你你就别别去我那个屋待着了，赶紧回去吧。我来回来去的搬东西，碍事。不是你刚才不是说了吗？我们也需要一些独立空间，行不行？秋阳，我心情不好，陪我说说话，过来。现在啊。哦。怎么了？突然心情不好，谁惹你了？我想我最近有点抑郁。抑郁？我这一老堵堵的，这心跳又快，对什么都不感兴趣。看着不像啊！你刚刚兴致勃勃的给我做了饼干吗？不懂。果果出国后吧，我在那房子里老是天天。天天就面对着张成龙，他又处处让我犯堵，烦死我了。我想，我应该出来换个环境，改善改善心情。所以我想，来你这儿住几天。姐，你面对我姐夫这么多年，不都这样过来的吗？就是因为这么多年了，抑郁是挤压出来。姐，你也知道，因为公司的危机，我那别墅卖了
，你要搬过来，不太方便吧？哎，你不是刚跟盛夏商量好了搬他那儿住吗？哎，你这个房子空出来，哎，一样空出来可以借给我呀、啊，刚好让我请你一天呀。那你住这儿就不抑郁了？不会呀、啊，你不就住对面吗？我既可以清静，又可以不孤单啊。姐，那你有想过我吗？也可能你搬过来，我既不清静，又孤单了。你是真不心疼你姐。没事儿。干嘛去？找个旅馆。姐姐，其实我觉得你要想清静的行。找一个旅馆住也挺好的。上次我不是说了吗？我帮你找旅馆，你要自己找也行，住旅馆的钱我出，行吗？不用了，万一我要自杀，你还担责任。哎哎哎哎，姐姐姐姐，过来过来。过来姐，那那你是打算？住多长时间呢？哎呀，我也是，希望尽快能度过这段忧郁期。坚决了。出什么事儿了？刚刚被我姐钻了个空，她说要在我那儿住下来。你知道我的底线吗？就是让你搬过来。现在你姐要住过来，我没有时间和精力一天陪她演戏。我也没办法。她说她抑郁，她是我姐，是我亲姐，要不然你去去把她。赶走！谢谢啊，就当我欠你人情。张成龙，我告诉你都不会信，你服我吧你！刚刚啊，我见机行事，成功搬进秋阳家。不管他信不信，这一住啊，我去住上一阵子。今天下午没事儿，回家帮你一起收拾收拾啊。哎，媳妇儿，你听我的啊，你千万别过来，我自己都能收拾，你过来还麻烦，好吗？哎，你怎么背后那么多声音啊？看电视呢，电视里放的全是歌曲，乱七八糟的，我可能没听见啊，放心吧啊。我都已经在路上了。你得拧箱子，我端猪蹄汤。啊？什么猪蹄汤？哎，我在厨房炖这个猪蹄汤呢，你没看见呢？你到现在都没关火。哦，哦，知道了，知道了。哦，我关了，早就关了。<笑>放心吧，放心吧，啊啊，没事啊。行了，媳妇儿，那先这么着啊，挂了啊。哎哎。师傅，麻烦你开快点，行吗？丽丽，那今天咱们就先聊到这儿吧。我那个单位还有点事儿，得回去啊。哎呀，这大领导就是忙啊，双休日也不休息啊。可不是嘛，你想啊，国家养育了咱们，咱得为国家办事儿啊，对吧？那成，那你先忙正事儿。咱们改天再约。行，那个微信联系。好嘞。哎呀！媳妇儿，媳妇儿，怎么了？
，赶紧。没事吧？没看着吧？你等会儿。媳妇儿，我没坐宾馆，我去买太上膏去吧。啊，成龙啊，成龙，你闲在家里，我让你管个活你都不会管，你。行了行了行了，我错了我错了，我马上收拾，你没事就好了。哎，我的天！你赶紧给我收拾，跟我一起搬。哎，在家待着，家都给你弄炸了。行，你说什么都行，只要你人没事儿。八十九，男方不得与女方争看电视节目，遥控器由女方掌握。这条可以删了，因为我很少看电视。三十，家中所有的房门、窗户轻开轻关，发出的声音不得超出三十五分贝。三十五分贝，那怎么监测呢？三十一条，三十一条非常重要。你前面哪条不重要？你能不能认真点啊？行，你继续讲解。三十一条又不让我在房间干什么？三十一条，晚上十一点钟以后，客厅、厨房以及公共区域不得发出动静以及光，所有电子产品必须关机。我在我房间连电脑都不能开吗？不能，这儿没有你的房间。再说了，电脑产生的电磁波是有辐射的。电脑产生的电磁波会从这屋辐射到那屋去吗？就算是有，也微乎其微。至于这么矫情吗？我在备孕。好，下一条。三十二。把我那被子全弄地上了，我今晚还得消毒。我又不是从垃圾堆里出来的，至于吗？至于。行，你说什么都行。要我帮你洗床单吗？不用，我的床单我自己洗。你姐也太能折腾人了。还有呢，下一轮更要命。肖伯伯说：“这周末，要我们一块儿吃饭。我估计，我们俩还得准备充分一点。今天这事儿就挺险的。那我明天我们排练一下。你说你都结婚了，你那肖伯伯真够可以的。我们决定结婚的时间太短了，他们难免怀疑。”不管是他们还是我们，其实都在想办法来证明我们婚姻的真实性。那就算是有那么一点假又怎么样？肖伯伯要是知道我的婚姻是假的，会把我的公司没收的。那什么时候算个头啊？不会等我怀上孩子了，还跟你离不了婚吧？哎呀，你放心，我会想办法。我会尽最大的努力去想办法，争取尽快
，把股份从肖伯伯手里面拿回来。这种日子，对我来说也是一种煎熬。昨天晚上你起夜两次，第一次是凌晨一点半的时候，你跑到这个地方把这个东西弄得嗡嗡响。这不是我弄的，这是鱼缸正常发出的声响，有水声啊，有制氧仪啊。总之，这个东西就不应该摆在一个公共区域。好，我想办法把它弄走，好吧？第二次是两点半，凌晨两点半你才把电脑给关上的。找什么呢？你们家装监控了吗？不需要监控，这是我的感觉。我听动静就知道你在干什么。你们家不是监狱，我半夜上厕所都不行吗？你上厕所可以呀、啊，但是你除了上厕所，你还干了一些夜晚不该干的事情。什么是夜里不应该干的事情？上厕所不是夜里应该干的事情吗？你既然没有监控，你怎么知道我半夜起夜不是去厕所呢？黄牌警告一次。最好。